nimeshai kutana na watu na hata mimi kabla sijaamua kuwa na uelewa zaidi kuchukua hatua binafsi na kujielimisha sana kuhusu masuala ya uwekezaji na hata kuanza kufanya uwekezaji yani nilikuwa nikisikia tu investment najua mm, mm, hii ina watu wake investment as a word ni ya watu fulani ukishasikia tu investment unaanza kupata picha ya matajiri ya kina most ya kina nani wale ndo wanafanya investment hapana investment ni hata kwako wewe mtu binafsi usiogope usione kama investment ni dude fulani kubwa sana yani mimi bila bilioni sijafanya investment hapana just imagine umoja fund inakuruhusu shilingi elfu kumi we matchinga mwenzangu mama ntilie mwenzetu siju dereva wa daladala kweli unashindwa shilingi kumi kwa mwezi ukapeleka kwenye umoja fund ukaiweka pale alafu sikio pengine ruti zikawa nyingi hata kwa kuna kuna mashindano ya yanga na simba mkapeleka sana watu taifa sikio mkapata zaidi kesho ukashindwa upeleka 5000 kweli mimi ukiniuliza naona kabisa ni kitu kinachowezekana kwa kila mtu labda tu ukose nia ama interest lakini kama una nia una interest ya kutaka kuwekeza hata shilingi kumi mfuko wa umoja sando umetuonyesha kwamba shilingi kumi unaweza kununua vipande vyako na kuanzia siku hiyo ukawa ni ndugu mwekezaji Habari karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Achieve Finance na mimi ninaitwa CPA Amina Ramadhani Haigai au sijui kwa, kwa minajili ya content hii nijite mwekezaji niseme CPA Amina niseme mwekezaji Amina Ramadhani Haigai aka Mrs Finance tumeanza uh, series yetu mpya ya investment opportunities in Tanzania na tumeshawaelimisha sana kuhusu UTT yenyewe ilipotoka na mpaka baadaye ikaje ikawa UTT Amis kwa hiyo leo tunaanza kuangalia mfuko wa kwanza kabisa kwenye taasisi au kampuni ya UTT Amis na mfuko huu unaitwa umoja unit trust scheme ama umoja fund ama mfuko wa umoja. Katika maelezo ya awali kuhusu mfuko huu tunasema ni mfuko wa wazi. Kwa maana yake ni mfuko ambao upo kwa ajili ya kila Mtanzania. Ili mradi tu unakizi masharti ya kuweza kuwa a uh, mwekezaji halali una umri unaotakiwa lakini mapato yako na sisitiza yanatokana na biashara halali sawa eh kwa hiyo ni mfuko wa wazi kwa ajili ya mwekezaji yoyote yule na ni mfuko ambao una uwiano wa sawa katika uwekezaji sasa hii uwiano wa sawa katika uwekezaji naomba ulishikilie kwanza nitakuja kuliongea mbele kidogo lakini jua tu kwamba ni mfuko ambao una uwiano wa sawa katika uwekezaji na kwa sababu ya uwiano huu wa sawa wakati wa uwekezaji inafanya mfuko huu kuwa mfuko wenye hatari ya kiwango cha kati katika uwekezaji. Tunasema hatari ya uwekezaji wake ni ya kiwango cha kati. Kwa hiyo mfuko huu ni mzuri sana kwa wale watu ambao uh, levo yao ya ku accept risk ama tunasema investor risk appetite ni ya kile kiwango cha kati wale moderate. Kwa hiyo wale moderate mfuko huu unawafaa kweli kweli kwa sababu tayari unakuhakikishia kwamba ni mfuko wenye hatari ya uwekezaji ya kiwango cha kati. Ni mfuko wa kwanza kabisa kuanzishwa na UTT na ulianza mwaka 2005 mwezi Mei ndio huu mfuko ulianza. Kwa hiyo upo sokoni kwa muda mrefu sasa na ndio ulikuwa ni kama mfuko mama ndani ya UTT. Na sera ya kwa uwekezaji kama tulivyosema pale awali ni sera ya uiano sawa kwa maana kumbuka tumesema kwamba UTT necha yake ni kwamba wao wanachukua fedha zetu wanakwenda kutusaidia sisi kuwekeza ile pesa ambayo ningechukua mimi milioni moja yangu nikaenda kwa mfano kwenye masoko ya mitaji na fedha nikafanya uwekezaji binafsi sasa hivi sasa kupitia UTT mimi siendi sokoni anayekwenda kunifanyia uwekezaji ni UTT kupitia ambaye ndo tunasema ndo fund manager wetu katika uh, muktadha huu. Kwa hiyo tunaposema sera ya uwekezaji ya mfuko wa umoja fund ni tumesema ni sera ya uiano kwa maana zile fedha tulizokuwa tumeziwekeza ndani ya ile basket ya umoja fund let's assume tuna basket ya umoja fund tumeweka mahela yetu mengi unajua yamefika billions wanachokifanya nusu asilimia hamsini ya zile fedha wanakwenda kununua hisa 
lakini ni hisa uh, za makampuni ambayo yameorodheshwa kwenye Dar es Salaam Stock Exchange kwenye DSE hawaendi kununua tu kanjanja kanjanja kampuni XYZ isiyofahamika hapana ni kampuni ambayo kwanza imekidhi vigezo na ndio maana ikapata kupata sifa za kuweza kuorodheshwa katika Dar es Salaam Stock Exchange kwa hiyo ndio tunakwenda kununua hisa za makampuni hayo hiyo 50% manake pia japokuwa ni makampuni ndani ya DSE lakini hawanunui kwenye kampuni moja ndani ya DSE kwa sababu ni makampuni mengi yameorodheshwa ndani ya DSE kumbuka tulisema kwamba fund manager ni mtu mwenye experience ni mtu mwenye knowledge na hata kuweza kufanya market analysis aweze kujua kwamba hata japo kuwa ha, makampuni yako sita saba ndani ya DSE ni yapi ndani ya hayo yanafanya vizuri zaidi ya makampuni mengine na kwa kutumia knowledge na experience wanachukua asilimia hamsini wanakwenda kununua hisa ze kwenye hizo kampuni kampuni ambazo zimeorodheshwa ndani ya Dar es Salaam Stock Exchange kwa hiyo tunaposema uiano sawa na tayari 50% imekwenda kwenye hisa ina maana 50% nyingine to make 100 kuna mali inaenda ndio hiyo 50% inakwenda kwenye kufanya uwekezaji kwenye masoko ya fedha na mitaji ambayo hapa sasa ndo tunakutana na kina hati fungani akina bonds na kina treasury bills manake wanakwenda kununua bonds za serikali ambazo tunasema hizi ni, ni kama japokuwa najua sio sana uki, watu wakiamua kukaa kaagi wanaagi kwamba hakunaga risk free investment lakini kwa sasa tunasema kwamba wanakwenda kuwekeza kwenye mif, kwenye hati fungani za serikali ambazo tunasema hizi ni risk free lakini pia sio zote zinaenda serikalini zingine wanaenda kununua hati fungani za makampuni binafsi lakini makampuni ambayo yanafanya vizuri kwa hiyo research zao market analysis economic situation analysis zitawasaidia kuweza kujua which is the best corporate company waende wakanunue hati fungani lakini pia hata hisa which is the best company right now labda kuna projection kwamba hisa zao zitafanya vizuri ndani ya nusu mwaka au mwaka mmoja miwili ijayo ndiko huku atakakwenda kuwekeza fedha zetu nia ikiwa moja tu kwamba mwekezaji aliyewekeza ambaye ni mimi ama wewe tupate the maximum possible returns zitakazoweza kupatikana na sio kupoteza kwa hiyo mpaka hapo tumeelewa kwamba sera ya uwekezaji kwenye mfuko wa umoja fund ama tunasema umoja unit trust scheme ni 50% by 50%. 50% na kwenda kwenye hisa na 50% naenda kwenye masoko ya fedha na mitaji. Wanakwenda kuwekeza kwa niaba yetu sisi. Na tukitoka hapo baada ya kuangalia sera yao ya uwekezaji, tunaangalia faida inayotolewa na huu mfuko ambao tunasema ni interest, ni return ambayo mwekezaji atapata. Wanatoa return ya kuanzia asilimia kumi mpaka ishirini Hawakwambii ni, 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 ni ni kumi na moja kamili au kumi na mbili kamili ila itacheza kuanzia 10 paka 20 ila guarantee ni kwamba haiwezi kuwa below um, below 10% na haiwezi kuwa pengine above 20% but it can range in between hapa asilimia kumi na asilimia ishirini so let's assume uh, kutokana na pengine na economic situation imekuwa vizuri uchumi wa dunia and eventually uchumi wa Tanzania ume, umeendelea kukua na kustabilize au pia market imefanya vizuri ina maana unaweza kwa mfano ukapewa 12% ambaye ni above 10% but below 20% kwa kama utapatiwa asilimia kumi na mbili ina maana kila kila mwezi kwa mwaka utakuwa unapata asilimia moja ya return ama ya interest ama ya faida. Tumeelewana eh? Aya. tukitoka hapo tunakuja kwenye kiwango cha uwekezaji. Kwa hiyo wewe unaruhusiwa kuanza kuwekeza shilingi elfu kumi. Na hakuna maximum. We unaweza ukaenda leo UTT na shilingi kumi yako ukafanya uwekezaji kwenye mfuko wa umoja. Mimi nikaja na shilingi hamsini yangu siku hiyo hiyo nikaruhusiwa nikafanya uwekezaji wangu kwenye mfuko wa umoja. Lakini mwingine akaja na 50 million, 100, 150 million. Siku hiyo hiyo na yeye ataruhusiwa. Ndio maana tunasema minimum uende na shilingi 10000. 
sawa ndugu zangu wa Tanzania lakini haukatazi kesho baada ya kuwa umewekeza shilingi kumi leo ukapata laki moja haukatazi kwenda kuweka ukapata milioni haukatazi kwenda kuweka ili mradi tu isiwe chini ya shilingi elfu tano kwa hiyo ina maana initial investment iwe ni shilingi kumi na subsequent investment isiwe chini ya shilingi tano kwa hiyo unaweza ukaanza na shilingi kumi alafu kesho ukapeleka elfu tano ukapeka elfu kumi ukapeka elfu kumi na tano elfu thelathini elfu arobaini paka maximum ambayo wewe unaweza ka afford hicho ndo kiwango cha uwekezaji na hapa naomba niongee jambo nimeshaikutana na watu na hata mimi kabla sijaamua kuwa na uelewa zaidi kuchukua hatua binafsi na kujielimisha sana kuhusu masuala ya uwekezaji na hata kuanza kufanya uwekezaji yani nilikuwa nikisikia tu investment najua mm -mm, hii ina watu wake investment as a word ni ya watu fulani ya mkini pengine ndivyo hivyo na wewe unafikiria kama ambavyo mimi nilikuwa nafikiria awali ukishasikia tu investment unaanza kupata picha ya matajiri ya kina most ya kina nani wale ndio wanafanya investment hapana na lengo letu kubwa kama achieve finance ni ku make sure unaelewa the simplest way possible kuhusu investment na kuelewa kwamba investment ni jambo dogo sana si kwamba it's meant for for only the rich and the famous and the well known and the politicians and the who's and the who's no investment ni hata kwako wewe mtu binafsi usiogope usione kama investment ni dude fulani kubwa sana yani mimi bila bilioni sijafanya investment hapana just imagine mmoja fund inakuruhusu shilingi elfu kumi we matching a mwenzangu mama ntilie mwenzetu siju dereva wa daladala kweli unashindwa shilingi kumi kwa mwezi ukapeleka kwenye umoja fund ukaiweka pale alafu sikio pengine ruti zikawa nyingi hata kwa kuna kuna mashindano ya yanga na simba mkapeleka sana watu taifa sikio mkapata zaidi kesho ukashuta upeleka 5000 kweli mimi ukiniuliza naona kabisa ni kitu kinachowezekana kwa kila mtu labda tu ukose nia ama interest lakini kama una nia una interest ya kutaka kuwekeza hata shilingi kumi mfuko wa umoja fund umetuonyesha kwamba shilingi kumi unaweza kununua vipande vyako na kuanzia siku hiyo ukawa ni ndugu mwekezaji yani ukawa ni ndugu investor umeelewa kwa hiyo hapa tu nilikuwa nasisitiza kwamba jamani tusiogope the term investment tusiogope neno uwekezaji ni kitu cha kawaida inategemea tu unawekeza kwenye nini na umoja fund ambayo pia ni lengo kubwa la UTT kwamba kuweza kuwasaidia wa Tanzania kuwa na, na, na utamaduni wa kuweka akiba kwa hiyo unaweka akiba kwa shilingi kumi kwa kuwekeza kwenye mfuko wa nini kwenye mfuko wa umoja fund tukitoka hapo tunakuja kuangalia ukwasi wa mfuko mimi nada nimewekeza leo milioni yangu tano lakini kesho kesho kutwa nikapata tatizo kubwa nahitaji fedha na kimfacho mtu chake bwana si ndio eh kikufaacho wakati wa dhiki ni cha kwako ukakumbuka mm, mimi nina hela yangu UTT Amis niliwekeza kwenye mfuko wa umoja unaruhusiwa kuja kuchukua pesa yako Yaani tofauti na wale wengine wenye mifuko ya, ya ujanja ujanja wale. Kwamba yani hawawezi kukupa hela paka ameingia mtu mwingine ameleta za kwake ndo wanapewa. Unasikia leo nasema earlier investors wanalipwa kutokana na, na na investment ya the, the, the coming investors wa sasa hivi kwa sababu hakuna hela. Hapana. Hii ni hela ambayo ikiwekwa inaenda kuwekezwa. Kwa hiyo ni hela ambayo kila siku ina earn something. Kwa hiyo liquidity ya huu mfuko haiwezi ikawa nili au ikawa sifuri or rather ikawa negative kwa sababu tayari pesa zinazunguka tupo kwenye soko masoko ya fedha na mtaji kwa hiyo our asset our inventory ama our stock is money and it keeps moving na ikiwa ina move ndio ndivyo ambavyo mfuko unakuwa na interest inaongezeka kwa hiyo huwezi kuja kudai fedha yako leo ukaambiwa kwamba subiri kesho au subiri mtu mwingine aje alete ndo tukupe wewe hapana kwa hiyo katika liquidity ya mfuko ukipata tatizo ukasema unataka pesa yako sasa hivi ukaandika barua jamani nimekutwa na tatizo na itaji uh, kupatiwa sehemu ya uwekezaji wangu kama nilikuwa nimeweka milioni tano na ombeni milioni mbili au milioni tatu wanakwambia ndani ya siku kumi njochukua fedha yako huo ndio utaratibu uliowekwa na mfuko na sio kwa sababu hawana za kukupa lakini kuna logistics za kufanya internally ili wa clear pesa yako iweze kutoka kwa hiyo maximum period ni siku kumi toka umepeleka ombi lako kwa mara ya kwanza utaweza kuchukua fedha zako hakuna cha kusubiria au kalete wengine waingie walete hela ndio wewe upewe pesa naomba tuelewane tu, tu, kwa hapo lakini pia 
uh, katika kuchukua fedha wata withhold 1%. Gharama ya kutoa fedha zako katika mfuko huu wa umoja wata withhold only 1% of that money. Lakini Compare sasa na taasisi zingine kwa mfano umeenda umeika fixed deposit leo alafu kesho kasema no nipeni pesa yangu wana withhold hata zaidi kuna sehemu wana withhold mpaka 10% ya kiasi cha ile fedha uliokuwa umeweka kwa hiyo bado it's very really cheap kwa ku withhold to only 1% na unapatiwa fedha yako baada ya hapo nilikuwa naomba tuangalie kuhusu a uh, ujumuishi wa mfuko inclusivity kwamba huu mfuko tumesema ni kwa mtu yoyote ambaye ni mtanzania anataka kufanya uwekezaji ili mradi tu amefikisha ama kutimiza vigezo vya uwekezaji umekuwa miaka 18 na nasisa sana kwamba uh, fedha yako inatokana na biashara halali usiende kutumia UTT Amis kama sehemu ya kwenda kutakatisha fedha zako zilizotokana na, na, na njia iligu njia ambazo hazikubaliki as long as unajua unafanya biashara halali unapata kifedha hal, unapata kipato halali basi unaruhusiwa kuchukua hiyo fedha na kwenda kuiwekeza kwenye mfuko kwa hiyo ni mfuko wa wazi open for everybody ambaye anatimiza vigezo na kabla sijamaliza kuongelea kuhusu mfuko wa, wa umoja tutawapa majedwali baada ya video kukuonyesha jinsi ambavyo mfuko unakuwa jinsi ambavyo vipande vinaongezeka thamani kila siku na kama utakwenda kuinvest kwa shilingi elfu kumi kwa hiyo tarehe utaweza kuona hesabu kwamba utanunua vipande vingapi Sawa ndugu zangu wa Tanzania, nashukuru sana kwa kunisikiliza. Usiache kutuuliza maswali. Kama uko interested na mfuko wa umoja, unataka kujua zaidi, unataka kufahamu zaidi kuhusu umoja, au hata unataka kesho uamke ukiwa umeenda kufanya uwekezaji, tupo hapa kushika mkono, tuko hapa kukuongoza na kukuelimisha zaidi. Cha msingi tu fanya mawasiliano na sisi. Utafanyaje? Tuandikie comment. Tuambie una shida gani, unasemaje, unataka tukuhudumie vipi, wapi umekwama na I promise you tutakusaidia kwa wakati kwa sababu tupo hapa kwa ajili hiyo. Asante sana kwa kunisikiliza na nakutakia kila laheri unavyoenda kuanza safari ya kuwa mwekezaji. Yaani mimi naomba nikutane na wewe kesho nikuite mwekezaji so and so. Sawa eh? So tumezoea tu mwekezaji kutoka nchi za nje. Ah ah wewe ni internal investor mwekezaji wa ndani. Kwa hiyo nikutakia kila laheri unapoenda kuanza uwekezaji wako tupo hapa kukushika mkono kama nilivyosema na usiache ku like video hii na kushare na marafiki zako na ndugu zako ili na wao wapate kujifunza. Asante sana kwa kunisikiliza. Bye.